கும்பகோணம் கார்த்திக் நம்மடியே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கின்றன வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு இடுமோணம் கார்த்திக் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய தம்பிகளுடைய பதிவுகள் இப்பெல்லாம் நிறைய விவாதத்தை கொடுக்குற அளவுக்கு எழுதுறாங்க நேற்றைக்கு வந்து டெல்லி தேர்தல் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் வெற்றி பெற்றார் நிறைய பதிவுகள் பார்த்து நாம் தமிழர் தம்பிகள் எழுதின பதிவுகள் அதை வச்சு தான் அந்த விவாதத்தை நான் கொண்டு போகிறேன் அதில் சில கேள்விகள் இருக்குது தம்பிகள்லாம் என்ன எழுதுறாங்க அப்படின்னா கெஜ்ரிவாலே எங்கள் அறிக்கையை தேர்தல் அறிக்கையை காப்பி அடிச்சுட்டு அங்கே பேசி வெற்றி பெற்று விட்டார் அப்படின்றாங்க இது வந்து இப்போ மட்டும் கிடையாது தொடர்ந்து ஜெகன்மோகன் வெற்றி பெற்றது கூட நான் சொன்னதை தான் சொல்லிட்டாருன்னு திரு சீமான் அவர்களே பேசுகிறாங்க இது என்ன மாதிரி ஒரு போக்கு எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு காப்பி அடிச்சு தான் மற்ற மாநிலங்களில் எல்லா வேலையும் செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது இல்லை கெஜ்ரிவால் வந்து நாம் கொடுத்த அறிக்கையை காப்பி பண்ணி இது பண்ணுறாரு அவர் அப்படியே அடியுற்றி இது பண்ணுறாரு நம்ம சொல்ல வரல நாம் இந்த நிலத்தில் ஒரு ஒரு மாற்று அரசு முழக்கத்தை முன் வைக்கிறோம் என்னென்னா திமுக அதிமுக ரெண்டு பேரும் திராவிட கட்சிகளையும் அகற்றணுங்கிறோம் ரெண்டு கட்சியுமே ஆபத்தான கட்சிகள் ரெண்டு கட்சியுமே மக்கள் நலனுக்கு புறனா முரணாக இருக்குங்கிறோம் இப்போ அந்த நிலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் காங்கிரஸ் பாஜகனு அங்கே ஆடுற ரெண்டு கட்சியிலுமே இருக்கிறது அப்போ ஒரு கட்சி சார்ந்து இருக்காமல் ரெண்டு கட்சியும் இருக்கிறது அப்போ முழக்க வந்து ஒரு மாற்று முழக்கத்தை முன் வைக்கிறப்ப அது எங்களை போலவே ஒரு அரசியல் சீராருன்னு சொல்கிறோம் அவர் எங்களை போலவே தத்துவத்தை முன் வச்சு ஒரு ஒரு தத்துவத்தை கட்டமைச்சு மக்கள் அரசியல் பிடிச்சி இல்லை அவர் நிர்வாகத்தையே தான் கொண்டு போகிறார் ஏன்னா இந்த தேர்தலில் கூட நீங்கள் பாஜக காங்கிரஸ் ரெண்டு கட்சியை வீழ்த்தினா கூட அவர் ஒரு வலதுசார நிலைப்பாட்டை தான் எடுத்திருக்காரு ஆனாலும் காங்கிரஸுக்கு பாஜக மாற்றா ஒரு கட்சி அங்கே வருதுங்கிறப்ப வரவேற்கத்தக்கது அப்படிதான் நம்ம பார்க்கலாம் வலதுசாரி நிலைப்பாடு எடுத்திருக்காரு அப்படின்னா அப்படிதான் பார்க்கணும் நம்ம அதை அதை கூட நீங்க பதிவு பண்ணிக்கலாம் ஆனா அதை பதிவு பண்ண மாட்டேன் முடிச்சிடுறேன் முடிச்சிடுறேன் ஏன்னா அவர் வெற்றி பெற்ற பிறகு கூட அனுமானோட அணுக்க அணுகரகத்தினால தான் வெற்றி பெற்றங்கிற கருத்தை சொல்லியிருக்காரு அதே போல் அந்த எண்ணெயை எதிர்த்து பெருசாக அவர் ஒன்றும் வாய் தந்தை பேசல மாணவர்கள் தாக்கப்பட்டவர் கூட மௌனமாக தான் இருந்தார் அப்போ எல்லாமே வந்து அவர் ஒரு மென்மையான இந்துத்துவாதி போல தான் காட்டிக்கிட்டார் அந்த நிலத்தில் அது வாக்கு கா பண்ணாரோ இல்லை என்ன அதுன்னு தெரியல நமக்கு இன்னொரு விஷயம் இந்த பக்கம் ஜெகன்மோகன் ரெட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் முன் வச்ச பல விஷயங்கள் அவர் வந்து அடிவிட்டிருக்காரு நாங்கள் முன் வச்சோம் அதாவது தலைநகரம் பரவலாக்குவோம் அப்படின்னு சொன்னோம் அவர் அதே அங்கே செஞ்சுருக்காரு அதே போல் பல்வேறு திட்டங்களை வந்து அவர் செஞ்சுருக்காரு அப்போ நாங்கள் பண்ணுறது அவர் வந்து அங்கே பிரதிபலிக்காதுன்னு சொல்கிறோம் அது வந்து நாங்கள் நாங்கள் தான் எல்லாத்தையும் காரணம் அப்படின்னு சொல்ல வரல சரி நாங்கள் செய்வதை அங்கே செய்கிறாங்க அதே போல் அதிகாரம் கிடைக்கிறப்ப நாங்களும் இந்த இடத்தை செஞ்சு ஒரு வளர்ச்சியை வந்து மேம்படுத்தி காட்டுவோங்கிறதா நாங்கள் சொல்கிற கருத்து மற்றபடி திரிக்கப்பட்டு அவங்களோட வெற்றிக்கு நாங்கள் தான் காரணம் எங்களோட வெற்றிக்கு நாங்கள் தான் காரணம் பண்ணு அவங்க வெற்றிக்கான அந்த கிரெடிட்டை நாங்கள் எடுத்துக்க விரும்பலை நாங்கள் சொல்கிறோம் எங்களை போலவே அங்கே செய்ய நாங்கள் அரைச்சிக்கிறாங்க அதே போல் இந்த இடத்த ஒரு மாற்று அரசின் முழக்கத்தை நாங்கள் முன் வைக்கிறோம் எங்கள்கிட்ட அதிகாரத்தை கொடுத்தா அதை தாண்டி ஒரு நல்லாட்சி நாங்கள் தருவோங்கிறத மக்களுக்கு சொல்கிறோம் அவ்வளோதான் ஒரு சாஃப்ட் இந்துத்துவா ஒரு சைடு ஒரு பக்கம் இந்துத்துவ அரசியலையும் கொண்டு வந்திருக்காரு கெஜ்ரிவால் நீங்க சொல்றீங்க இங்க தமிழ்நாட்டை எடுத்துக்கலாம் திரு ரஜினிகாந்த் வரன்னு சொல்லியிருக்காரு இருபத்தி ஒன்னு தேர்தலுக்கு ரஜினி எதிர்ப்பை பெரிய அளவுக்கு வீரியத்துல கொண்டு போறது நாம் தமிழர் கட்சி தான் திரு சீமான் கடுமையா விமர்சனம் பண்ணுவாரு சீமான் இவருக்கு வந்து ரஜினிகாந்துக்கு கிழக்கும் தெரியாது மேற்கும் தெரியாது அந்த அளவுக்கு கூட விமர்சனம் பண்றாரு ஆனா ரஜினிகாந்த் எதிர்ப்புல நிலைப்பாட்டை மாற்றிட்டீங்களா இப்போ ரொம்ப கடுமையான எதிர்ப்பை காட்டவில்லையே சீமான் அவர்கள் அவருடைய வாய்ஸ்லேயே ரொம்ப ஒரு ஒரு மென்மையான போக்கு தெரியுது ரஜினி விஷயத்துல என்ன காரணம் ஏன் நிலைப்பட்ட மாத்திட்டீங்களோ இல்ல நீங்க ஒரு பத்து பதினாலு தொலைக்காட்சியை பாக்கலையா இல்ல எங்க செய்தியை பாக்கலையா எனக்கு தெரியல இல்ல அந்த துறையில தான் இருக்கேன் ஏன்னா பெரியாரி விஷயங்கள் வரலாற்றை அவர் எப்படி பேசியிருக்காரு அப்படின்னு எல்லாருடைய விவாதங்களும் வந்துட்டு இருக்கு எல்லாரும் அதை வந்து ரஜினிகாந்த் வரலாறு தப்பா சொல்லிட்டாரு அப்படின்ட்டு ஒரு போராட்ட கிழமையாவே மாறிட்டு இருக்கு அந்த அந்த சமயத்துல கூட பெரியாரி விஷயத்துல அவர் சொன்ன கருத்து சரியா தவறா திரு சீமான் அதற்கான வாய்ஸையை கொடுக்காம மௌனமா அப்படி கடந்துட்டு போறாரு அப்படின்னா பெரியாரிய பற்றியான பார்வை சீமானுக்கே அவ்வளவுதான் இருக்கா அப்படிதான் பாக்குறாரு ரஜினி என்ன பாக்குறாரோ அதே சீமான் பாக்குறாரோ ஒரு வேலை முதல்ல வந்து இந்த விஷயத்தை வந்து வேணும்னே ஊதி பொடிதாக்கி நாட்டில் இருக்கிற முக்கியமான சிக்கலை மடைமாற்றம் பண்ணிட்டாங்க திசை திருப்பிட்டாங்கன்னு நாங்கள் இவங்க வந்து ரஜினிகாந்து அந்த துக்குள்ள விவகாரத்தை பேசிக்கிட்டு நாங்கள் வந்து எங்கள் அண்ணன் பேசிய விஷயம் வந்து ஹைட்ரோபன் திட்டத்துக்கு கருத்து கேட்பு கூட்டம் தேவையில்லை அதே போல் சுற்றுச்சூழல் அனுமதி தேவையில்லை அப்படின்ற பேராவது திணிக்கப்படுது அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா நாடு முழுமைக்கும் என்னென்ன பொருளாதார தேக்கம் இருக்குதோ பொருளாதார முடக்கம் இருக்குதோ
பெரியாருங்கிற ஒன்று இந்த நிலத்தில் வந்து திமுகவாக இருக்கட்டும் திராவிட கழகமாக இருக்கட்டும் பிம்பரசியல் பண்ணுறாங்களே ஒழிய உண்மையான பெரியாரை சத்தத்தை ஏற்கலை சார் நீங்கள் தான் கொண்டு போங்க நான் சொல்கிறேன் நான் முடிக்கிறேன் நாம வந்து பெரியாரோட பார்ப்பனைய எதிர்ப்பு சாதி மறுப்பு பெண்ணிய விடுதலை சமூக நீதி இந்த கொள்கைகளை வந்து நாம் இருக்கிறோம் அதை நம்ம நம்ம கட்சியில் செயல்படுத்தி கொண்டு போகிறோம் இந்த விஷயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இது வேணுக்கு முன்னே ஊதி புரிதாக்கப்படுது உண்மையிலேயே உளமாற அக்கறை இருக்குமானா திமுக தான் போராடிக்கணும் ஆனால் போராடிச்சாங்கிற கேள்வி நான் எடுப்பேன் ஏன்னா அவர் துக்களுக்கு விழாவில் பேசுகிறப்பே என்ன சொல்கிறாருன்னா துக்களுக்கு வச்சுருக்கவங்க வந்து அறிவாளி முரசடி வச்சுருக்கவங்க திமுக காரங்கன்னு பேசுவார் அதே மடையில் தான் அந்த பெரியார் அந்த சம்பவத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று நடந்த சம்பவத்தை அவர் மேற்கொள் காட்டி பேசுவார் அப்போ அப்போ ஸ்டாலினாக இருக்கட்டும் உதயநிதி ஸ்டாலினாக இருக்கட்டும் அவங்க முதல்ல அந்த எழுபத்தொன்று சம்பவத்தை கண்டிச்சு பேசினாங்களா பேசலை அவங்க அந்த முரசொலியை பற்றி பேசின மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அதை அப்படியே விட்டுட்டாங்க திரும்ப அது பெரிதாக்கப்படுங்கிறப்ப அவங்க பேசினாங்க இது வரைக்கும் திமுக சார்பாக ரஜினிகாந்த் கண்டனம்ங்கிற வார்த்தையை பதிவு பண்ணிருக்காங்களா எனக்கு பதில் சொல்லுவேன் அதிமுகவை சேர்ந்த அமைச்சர் ஜெயக்குமார் சொல்றாரு செல்லூர் கண்டிக்கிற கண்டிக்கிறாரு அதிமுகவை சேர்ந்த அமைச்சர் பொறுமக்கள் கண்டிக்கிறாங்க ஆனால் திமுக கண்டிக்க மறுக்குது ஏன்னா அவங்களுக்கு நோக்கம் இல்லை திமுக நினைச்ச நாளைக்கு ரஜினிகாந்த் கூட கூட்டணி போனா கூட ஒன்றும் ஆட்சியப்படுறது இல்லை இல்லை நீங்க இன்னும் பார்க்க வேண்டிய திமுக அவங்க எடுத்துட்டு போட்டும் கருத்துக்களை அவரோட படத்தை திரைப்படங்கள் முழுக்க எதிரொலிச்சார் அவர் வந்து மலையாளியாக இருந்தால் கூட மலையாளம் திராவிட மொழிகளை உள்ளடக்கம் அவங்க கூட்டுப்படி அந்த எம்ஜிஆர் வந்து முதலமைச்சராக முன்னெடுத்தப்பட்டப்ப அன்றைக்கு இருந்த திமுக இதே போல் அன்றைக்கு இருந்த திமுக மலையாளி எம்ஜிஆர் தமிழ்நாட்டை ஆளுவதான் வீரியமான முழக்கத்தை பண்ணி வச்சு திராவிட பாசிரியர் வளர்ந்த எம்ஜிஆர் திராவிடரான பிறப்பான திராவிடரான இவங்க கூட்டுப்படி திராவிடரான எம்ஜிஆர் அவ்வளவு விரியமாக இருந்த நீங்கள் ரஜினிகாந்தை மராட்டி என்று ஏதாவது ஒரு மேடையில் திமுக பதிவு பண்ணுதாங்கிற கேள்வி நான் எடுப்பேன் அதே போல் முழுக்க முழுக்க ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபி பின்பலத்துலேருந்து இயக்கி தள்ளிக்கிட்டு இருக்குது ரஜினிகாந்த் அதை கண்டிக்க மறுக்கிறாங்க இப்போ இந்த என்ன சிஐஏ கொடுத்து ரஜினிகாந்த் கழுத்தை தெரிவித்ததுக்கு ஸ்டாலின் சொல்கிறப்ப என்ன சொல்கிறாருன்னா ரஜினிகாந்த் தெரியாமல் இருக்கலாம் ஒருவேளை நாளைக்கு தெரிஞ்சால் அவர் மாற்றி மாற்றிக்கு வருங்கிறது அப்போ இப்போ வரைக்கும் ரஜினிகாந்த் உள்நோக்கத்தோட சொல்றாருன்னு ரஜினி ஸ்டாலின் சொல்லல மாறா தெரியாம சொல்றாருன்னு சொல்லுது அப்போ ஒரு மென்மையான போக்கை தான் கையாளுது இல்ல அவர் நடிகர் அப்படின்றாங்க அவர் நடிகர் அவர் அரசியல் வரல அவர் அரசியல் பேச்சு தலைவர் அவருக்கே நம்ம வந்து பதில் சொல்லிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு அந்த விஷயங்கள்ல கடந்து போறாங்க நடிகா உங்களுடைய எதிர்ப்பு ரொம்ப வீரியமா இருக்குங்க அவர் நடிகா இருக்கட்டும் என்னவா இருக்கட்டும் ஒரு கழுத்தை சொல்லலாம் ஆனா கழுத்து வாங்க செய்யக்கூடாது நாம அந்த துக்களுக்கு அந்த அந்த விவகாரத்தை எடுக்க இருக்கிறப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நடந்தது வந்து வேற பெரியார் வந்து மா மூட நம்பிக்கை ஒழிப்பு மாநாட்டில் ரெண்டு நாள் பேரணி போகிறாரு முத வாகனத்தில் அந்த அவர் வாகனம் போகுது ரெண்டாவதில் வந்து ராமர் படங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கு அங்கேருந்து அன்றைக்கி ஜனதா சங்கம் தான் இருக்குது பிஜேபி கிடையாது அன்றைக்கி திமுக ஆட்சி ஆனால் அது இந்த கருப்பொடி காட்டுவதற்கு ஜனதா சங்கத்துக்கு அனுமதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஜனதா சங்கம் கருப்பொடி காட்டுறப்ப ஒரு தொண்டர் வந்து ஜனதா சங்க தொண்டர் ஆத்திரப்பட்டு உணர்ச்சி வைப்பட்டு செருப்படுத்து வீசார் பெரியாரை நோக்கி ஆனால் அது வந்து பெரியார் மழை விழாமல் ரெண்டாவது அந்த வாகனமானால் ராமர் அந்த அந்த வாகனத்தில் வந்துருது விழுந்தோன்னா அதில் உள்ள ஆத்திரப்பட்ட திமுக தொண்டர்கள் எடுத்து சிறப்பாக எடுத்து ராமர் அடிக்கிறாங்க அப்போ எதிர்மணி தான் இது சரி எதிர்மணி தான் நடக்குது இந்த சம்பவத்தில் வந்து ஒரு கழுத்து வாக்கம் செய்கிறார் நான் கழுத்து வாக்கம் செஞ்சு ஒரு தவறான பிம்பத்தை கட்டமைக்க முயற்சி பண்ணுறாரு ஆனால் இதில் வலிமையான எதிர்ப்பை வந்து திமுக காட்ட மறுக்குது கண்டனம்ங்கிற வார்த்தை இது வரைக்கும் ரஜினிகாந்த் தரல சரி முரசொடி இதுக்கு முன்னாடி ரஜினிகாந்த் கண்டிக்கலன்றத ரொம்ப நீங்க ரஜினிகாந்த் வந்துங்க நாம் எல்லா விதத்திலும் இருக்கிறோங்க ஆனா இந்த நேரத்தில் பேசப்படுவதற்க நோக்கமே நாட்டில் இருக்கிற மிக முக்கியமான எப்பயாவது ஒரு முறைதான் வந்து பேசுறாரு ஒரு நிமிடம் பேசுறாரு ஒரு வாரத்துக்கு பிரச்சனையே மடைமாற்றாரு அப்படின்னா நீங்க அந்த இடத்துல அழுத்தமா கொண்டு போய் இந்த மக்களுக்கு சேர்க்கணும் ரஜினிகாந்த் இப்படிப்பட்ட மனிதர் அவர் பாருங்க தேவையில்லாம சேர்க்கணும் இப்ப ஒன்னே ஒண்ணு தான் ரஜினிகாந்த் கேட்ட வந்துட்டு வந்துவார் வந்து வாசல பிரஸ் மீன் கொடுத்தா நாட்டில் வாதம் போலாயிடும் ஆனால் இப்போ அந்த தொலைக்காட்சி ஊடகங்கள் வாதம் எடுக்கும் நாம் தமிழக கட்சி பொதுக்கூட்டம் நடந்து பேசுது ஒட்டுமொத்த ஊடகங்கள் மீது நான் வருத்த தருகிறேன் ஏன்னா நாம் தமிழக கட்சி பேசுது பொதுக்கூட்டம் இடத்துல பேசுது பொதுக்கூட்டம் இடத்துல ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவர் அரசியல் கருத்துக்களை பல்வேறு கருத்துல நோக்கிறது அந்த கருத்துல நாட்டில் வாத பொருள் ஆக்கப்பட்டிருக்கா ஆனால் ரஜினிகாந்த் இந்த நொடி இந்த நொடி கேட்ட தந்துட்டு வந்து ஏதாவது சொன்னாலும் வாத பொருள் ஆகும் உடனே பிரேக் நியூஸ் ஆகும்
அதுக்காக சிவசேனா இந்துத்துவ ஐடியாலஜி ஆயிடுமா அப்படிலாம் கிடையாது பாஜக எதிர்த்ததை நம்ம பார்த்தோம் ஆமா அதனால ஐடியாலஜி இந்துத்துவ ஐடியாலஜி ஆயிடுமா ரெண்டு இந்துத்துவ தானே ரஜினிகாந்த் பாஜக கிளை புரியும் அவ்வளவுதான் அதை தாண்டி ஒண்ணும் இல்ல அவன் அவர் மேல காவி சாயத்தை பூசலாம் ஒண்ணும் இல்ல இது கிடையாது காவிதான் இருக்குது அவர் அப்பட்டமான காவி சங்கி அது நாட்டுக்கே தெரியும் இந்த விஷயத்துல திரும்ப திரும்ப ரஜினிகாந்த பேசணும் அவசியம் இல்லை எங்களுக்கு நாங்க வந்து ரஜினிகாந்த் இருப்பதற்காக கட்சி விடங்கல நாங்க ஒரு தேசத்தின் விடுதலைங்கிற புனித நோக்கத்துக்காக கட்சி விடுக்கிறோம் இங்க எங்கன்னா எங்கள் இனம் மொத்தமும் இழுநிலத்தில் கொண்டொழிக்கப்பட்ட பிறகு எந்த நாள் மே பதினெட்டு அந்த நாளில் இனம் கொண்டொழிக்கப்பட்டதோ அதே மே பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்துல மதுரை மாநாட்டில் நாம் தமிழ் கட்சி கட்சியாக அறிவிக்கப்பட்டு பிரகடனம் செய்யப்படுது எப்படி அன்றைக்கு கிழக்கு பாயசான வங்காளதேசமாக பிடிச்சி கொடுத்தாங்களோ அதுக்கு மேற்கு வங்காளம் அரசியல் நிறுத்தம் கொடுத்து விடுதலை சாத்தியப்படுத்தியதோ அதே போல எங்கள் தமிழீழ விடுதலைக்காக தாய் தமிழகம் அழுத்தம் கொடுத்து இந்தியாவுக்கு அழுத்தம் கொடுத்து ஒரு தமிழ் நாட்டை கட்டமைப்பிற்காக ஒரு அரசியல் வழியில் அறம் தோற்கிற போது மரம் பறக்கும் மரம் தோற்கிற போது அறம் பிறக்குங்கிற கோட்பாட்டுக்கு இணங்க நாங்கள் அறவழி போராட்டம் முடிச்சு சொல்கிறோம் இதில் வந்து நாங்கள் ஒரு தார்மீகமான எங்களுக்கு மொழி மொழிவாரி பிரதித்துவ கேட்குறோம் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாங்கிறது பல்வேறு தேசங்கள் தேசங்களோட ஒன்றியும் கூட்டமைப்பு இதில் மாநிலங்கள் என்பது தேசங்களின் தாயகம் இப்போ தமிழ்நாடு தான் தமிழர்களின் தாயகம் ஆந்திரானா தெலுங்குகளின் தாயகம் கர்நாடகம் கன்னடர்களின் தாயகம் கேரளானா மலையாளிகளின் தாயகம் அப்போ அந்த தாயக இன மக்களுக்கான பிரதித்துவம் வேணும் இங்கே வகுப்பாடி பிரதித்துவம் கேட்டு நீதி கட்சியில் தொடங்கி பல்வேறு போராட்ட அமைப்புகள் வந்து போராடி இருக்குது அதுக்காக பேச்சு இருக்குது நாங்கள் மொழிவாரி பிரதித்துவம் கேட்குறோம் எங்கள் மொழிக்கான பிரதித்துவத்தை கேட்குறோம் அப்போ நாங்கள் ஒரு அரசியல் அடிப்படை முழக்கத்தை முடிக்கிறோம் எங்கள் நிலத்தை நாங்கள் ஆடணும் அது எங்கள் தார்மீக அடிப்படை அரசியல் முழக்கம் மனுரிமை முழக்கம் அந்த முழக்கத்தை முன்னிக்கிறப்ப ரஜினிகாந்தோட அரசியல் அது இடையிலாம் இது அதனால இருக்கிறோம் அவ்வளோதான் இதில் ரஜினிகாந்த் வந்து இங்கே இருக்கிற தமிழர் தலைமைகளில் இப்போ பாமக இருக்கட்டும் விடுதலை சித்தியாக இருக்கட்டும் இன்னப்புற தமிழர் தலைமைகளை ஏற்று அவர் கீழே பணி செய்வார் எங்களுக்கு எந்த மறுப்பும் இல்லை பணி செய்யட்டும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் அவர் தமிழர்களை தலைமையேற்று நடத்துவார் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற அதீத திரைப்பட கவர்ச்சி திரைப்பட மாயை பயன்படுத்திக்கிட்டு தமிழ் தேசின மக்களை அடியூர்படுத்தி ஆளை முயற்சி பண்ணுவார்னா அதை நாங்கள் எதிர்ப்போம் அவ்வளோதான் மற்றபடி ரஜினிகாந்துக்கு என்ன கருத்துக்கள் ஏதாவது இருக்குதா ஆர்எஸ்எஸ் குருமூர்த்தி எழுதி தர்றாரு அதை அப்படியே வாசிக்கிறாரு மற்றபடி அவருக்கு என்ன தெரியும் ஒன்றுமே தெ